ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ സീന സുരേഷ് അപ്പം കണ്ടോ നമ്മൾ വാടയിലേലും ഇന്ന് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിണ്ണത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വട്ടയപ്പം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല വറുത്ത അരിപ്പൊടി നൈസ് ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഈ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി നമ്മൾ പത്തിരിയും ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണ പൊടിയാണെങ്കിൽ നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പൊടി ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കും നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കും അപ്പോൾ ആ കുറുക്കി ചേർത്തതും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുക അപ്പോൾ അത് അതിന് വേണ്ടി അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരി അതൊരു ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ പിന്നെ ഇത് കള്ളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് കള്ള് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി വേണം പഞ്ചസാരയും വേണം അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല വഴിയെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയാന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊടി ഇപ്പോൾ കുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പമാണ് അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ കള്ള് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സംഭവം വേറെ ഇല്ല പിന്നെ കള്ളിപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല ഷാപ്പിലത്തെ കള്ളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നല്ല എനിക്കൊരാൾ സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് ഉള്ള കള്ള് തന്നെയാണ് അതില്ലാത്തവർക്ക് ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളികേര വെള്ളം ഒരു മൂന്ന് നാല് നാളികേരത്തിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് വെച്ചാൽ രാവിലെ വെച്ചാൽ വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേനും അതൊരു കള്ളിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പൊടിയിലേക്ക് ഈ കുറുക്കി ചേർത്ത് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ചൂടോടു കൂടെ ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ട് നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ കള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് കള്ളാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേശ്ശിയായിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേറെ ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഈ നാളികേരപ്പാലും കള്ളും മാത്രമാണ് ചേർക്കണത് ഇത് ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിക്കുള്ള പാൽ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നാളികേരം നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കണില്ല പകരം നാളികേര പാലാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര ഇനി വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് അത് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ കള്ളും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര കണ്ടോ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്നര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കള്ളും ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി അര കിലോ വറുത്ത അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും ഒന്നര ഗ്ലാസ് കള്ളും ഒരു ഗ്ലാസ് നാളികേരപ്പാലും അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കള്ള് നല്ല മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കൂട്ടും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ല വീര്യമുള്ള കള്ളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറ ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മതിയാവും പുളിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നല്ല മധുരമുള്ള കള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഇപ്പം കണ്ടു ആ കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം നോക്കുക എന്നിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു ഗ്ലാസ്സായിരുന്നു പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ആ മിക്സിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ അപ്പത്തിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ഇതുപോലെ വീടുകളിൽ നിന്ന് തെങ്ങുന്ന് ചെത്തി ഇറക്കണ കള്ള് കിട്ടും അല്ലാത്തവർക്ക് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ഇനി ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ ടൈം എടുത്തു എനിക്കിത് പൊന്തി വരാനായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാവ് ഇപ്പോൾ അത് നല്ല പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പരുവത്തിന് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ഇപ്പം ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്നാലാണ് ആ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ആ തവി അതിൽ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ മാവ് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി നല്ല പൊന്തി വന്നത് താഴത്തേക്ക് പോയി ഇനി നമ്മളത് പതുക്കെ വല്ലാതെ ഇളക്കി അങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കണ്ട പതുക്കെ ആ ഉപ്പുപൊടിയും ഏലക്കപ്പൊടിയൊക്കെ എല്ലാം ആ മാവിൽ ഈവണായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇനിയും പൊന്തി വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം അത് ഇനിയും വീ വീർത്ത് വരും ആ മാവ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പം കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ഒരു പകുതിയായിട്ട് പൊന്തി വന്നു അപ്പം ഞാനിത് വൈകിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇത് രാത്രിയൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കിണ്ണത്തിലാണ് ആക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിണ്ണത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുക്കുക കിണ്ണത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ പകുതിയോളം അപ്പം ആ കിണ്ണം കറക്റ്റ് ഇരിക്കണ ഒരു പാത്രം വേണം കണ്ടോ ഇനി ഈ മാവ് കിണ്ണത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കിണ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര കയ്യിൽ വരെ ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക ഒരുപാട് കനത്തിൽ നമ്മൾ മാവ് ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് കയ്യിലോളം മാവാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കണ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഇഡലി ചെമ്പിൽ ഈ കിണ്ണം വലുതായതുകൊണ്ട് അത് അതിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇഡലി ചെമ്പിൽ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തും കിട്ടുക പെട്ടെന്ന് ആവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഇനി കിണ്ണൊന്നും ഇതുപോലെ ശരിക്ക് വെക്കുക ഇഡലി ചെമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഡലി ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നൂലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം പോലത്തെ ഒരു തട്ട് വെച്ചു അതിൽ ഒരു വാഴയില വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് കയ്യിൽ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചു കണ്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ കിണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും വേഗത്തിൽ വെന്തും കിട്ടും ഷേപ്പ് തന്നെ വരും കിണ്ണത്തിൻ്റെ പോലെ അതേ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഏകദേശം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ആ വാഴലയിൽ ഇരിക്കണേൻ്റെ ആ മണവും ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിണ്ണം കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ പേര് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പച്ച ഇരിക്കലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി അപ്പോൾ മാവ് അതിൽ വന്ന കാരണം വെന്തിട്
അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലല്ലേ ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നെ ആരും ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെന്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഏകദേശം അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേയിൽ വെച്ച വട്ടയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുക ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇലയിലുള്ള വട്ടയപ്പം എത്ര പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുകയും ചെയ്തു നല്ല വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നു മധുരവും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവുകളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ കിണ്ണത്തിൽ കോരി ഒഴിച്ച വട്ടയപ്പം അപ്പം അതും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ അപ്പോൾ കിണ്ണത്തിൽ ഒഴിച്ചതും നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ട്രേയിൽ ഒഴിച്ചില്ലേ അത് കണ്ടു ഇങ്ങനെ കത്തിയോ സ്പൂണോ വെച്ച് ഒന്നും ഇളക്കണ്ട ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിട്ടു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു വന്നു നന്നായി വെന്തിട്ടുമുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള അടിപൊളി വട്ടയപ്പം അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണു താങ്ക് യു